প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে ভারতের সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে বদের লাইসেন্স এবং ট্যাক্স থেকে বিপুল অর্থ লোপাটের অভিযোগ কিন্তু দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগের পর প্রশ্ন উঠেছে নানামুখী সেই প্রশ্ন হচ্ছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার কেন করা হলো সেই প্রশ্নে বলো অনেকে বলছে যে এই গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে কি মোদি সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দিয়েছে যদি সেই এই গ্রেফতারই পরোয়ানা কিন্তু শুধু দিল্লিতে না আমরা কদিন আগে দেখেছি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে চলে ব্যাপক গ্রেপ্তার এরপরে যে প্রশ্ন উঠেছে যে ভোটের আগে বিরোধী দলগুলোকে দমন পীড়নের জন্যই কি এই গ্রেপ্তার তারপরে প্রশ্ন মোদি বিরোধী যে জোট হয়েছে ভোটের আগে সেটিতে মমতা ব্যানার্জি রাহুল গান্ধী এবং কেজরিওয়াল সহ সকলে মিলে যে জোট ইন্ডিয়া করেছে ভোটের আগে কি সেটাতে ভাগন ধরানোর জন্য এই সব গ্রেপ্তার নানা প্রশ্ন সব প্রশ্নের উত্তর চাইতেই আমরা আজকে ম্যাটো সামসুদা পয়েন্টে শিরোনাম নির্ধারণ করেছি ভারতীয় রাজনীতির হালচাল আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হচ্ছেন গৌতম লাহিরি সভাপতি প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া দিল্লি আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন ফরিদ হোসেন সিনিয়র সাংবাদিক আমি দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আর আমি তো রয়েছি সময় ইসলাম আমি আলোচনাটা শুরু করতে চাই ফরিদ হোসেন গৌতম লাহিরিকে দিয়ে জেরাব গৌতম লাহিরি আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন যে জায়গাটা সবার আগে জানতে চাই আমাদের ওইটা খুবই জানার আগ্রহ এবং গণমাধ্যমে আমাদের দেশেও শিরোনাম হয়েছে যে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার যে অভিযোগ আবকারির দুর্নীতি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিন্তু গত তার আগেও তো ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এ ধরনের গ্রেপ্তার আজকেও যতটুকু আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গের মিনিস্টার স্বরূপ ঘোষের বাড়িতেও ইডি হানা দিয়েছে সব কিছু মিলিয়ে এই যে ভোটের আগে এই গ্রেপ্তারগুলোকে এটা কি রাজনৈতিক হিংসা বলবো নাকি আসলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মোদি সরকারের একটা জিরো টলারেন্সের অবস্থান দেখুন এইগুলো এই সমস্ত রাজনৈতিক বিরুদ্ধে একটা আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ ছিল এটা কোনো সন্দেহ নেই সেই ব্যাপারে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট যেটা ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রালয়ের অধীন একটি সংস্থা এটি স্বশাসিত সংস্থা নয় তারা বারবার এ ব্যাপারে নোটিশ জারি করেছিলেন কেজরিওয়ালকে নয়টি নোটিশ দিয়েছিলেন কিন্তু কেজরিওয়াল সেগুলি উপেক্ষা করেছিলেন এটা অনেক আগে থেকেই একটা অনুমান হচ্ছিল যে সম্ভবত কেজরিওয়ালকেও এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট গ্রেপ্তার করতে পারে এমন সোরেন পদত্যাগ করার পর গ্রেপ্তার হয়েছেন কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়াল এই প্রথম ভারতের একজন ক্ষমতাসীন মুখ্যমন্ত্রী তিনি গ্রেপ্তার হলেন এটা নিঃসন্দেহে একটা অভাবনীয় ঘটনা যা ভারতে আগে কখনো ঘটেনি এবং বিরোধীদের সমস্ত প্রশ্নটাই এই কারণেই নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে যে সময়টা নিয়ে যখন ভারতে লোকসভা নির্বাচন অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়ে গেছে ঘোষণা হয়ে গেছে এবং আদর্শ আচরণ বিধি যখন দেশে লাগু হয়ে গিয়েছে সেই অবস্থায় প্রশ্ন হচ্ছে যে দেশের প্রশাসন কি এখনো নরেন্দ্র মোদী চালাবেন নাকি নির্বাচন কমিশন পরিচালনা করবেন ফলে এই একটি বিতর্ক এই মুহূর্তে রাজনৈতিক মহলে এখানে চলছে ফলে যে প্রশ্নটা স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ বা অনেকেই তারা মনে করছেন যে নিঃসন্দেহে এটা একটা রাজনৈতিক কোন প্রতিহিংসার কারণে হতে পারে যেখানে যদি দুর্নীতির অভিযোগ সঠিকও হয়ে থাকে রাজধানীর খোদ রাজধানীর মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হলো কিন্তু প্রশ্ন আর একটি যে নবার তো তার বিরুদ্ধে সমন জারি হয়েছিল সেই নবারের কোনো একবারই তাকে গ্রেপ্তার করা হলো না এই মুহূর্তে এই সময় এসে তাকে গ্রেপ্তার কিন্তু নবারের সমনটাকে কেন কেজরিওয়াল এড়িয়ে গেলেন তার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে এর অতীতেও আপনি জানবেন যে একই ধরনের দিল্লিতে মদ বন্টনের যে নীতি ছিল সরকারের সেই নীতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার প্রশ্ন তুলেছিল এবং প্রশ্ন তোলার পর কেজরিওয়াল সরকারের এক মন্ত্রী মনীষ শিশুদিয়া তিনি গ্রেপ্তার হন তিনি আজ প্রায় ন মাস হলো জেলের অভ্যন্তরে আছেন এবং তাকে জেরা করার পর যেটা জানা গিয়েছিল যে দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী কন্যা তার সঙ্গে কোনো লেনদেনের সম্পর্ক ছিল বা তার মাধ্যমে বিদেশে টাকা পাচার করা হয়েছিল তাকেও গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার গ্রেপ্তারের পরেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে সমন জারি করা হতে থাকে কিন্তু কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে কিন্তু আগে সরাসরি কোনো অভিযোগ ছিল না তাকে এই মামলার একজন সাক্ষী হিসেবে বলা হয়েছে 
সেই সাক্ষী থেকে অভিযুক্ত হলেন কেজরিওয়াল এই সময়টা এই বিষয়টা এখন তো আদালতের বিচার সাপেক্ষ বিষয় এবং ইতিমধ্যেই গতকাল রাতেই কেজরিওয়ালের আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন মধ্যরাতেই যাতে শুনানি হয় কিন্তু সেটা হয়নি সেটা আজ হয়তো যে কোনো সময় হতে পারে আর হয়তো আদালত এখন শুরু হয়েছে খুললেছে হয়তো এখন শুনানি হলেও হতে পারে সেটা পরবর্তী সময় খোঁজ নিলে জানা যাবে আর কি যে সেক্ষেত্রে কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারটা বৈধ না অবৈধ গ্রেপ্তারের কিন্তু এরা সকলেই প্রায় কেজরিওয়ালের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছেন কংগ্রেস দলের রাহুল গান্ধী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তো তীব্র সমালোচনা করে বিবৃতি দিয়েছেন রাহুল গান্ধীর সমালোচনাটা হয়তো আপনারা জানেন যে একজন স্বৈরতন্ত্রী তিনি পতনের আশঙ্কায় এই ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন আর প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও তিনি ইদানিং তাদের এই সমস্ত বিষয়ে কিঞ্চিত নীরব ছিলেন এবং বিরোধী দলগুলো থেকে দূরত্ব বজায় রাখছিলেন তিনিও গতকাল রাত থেকে সক্রিয় আহ ফলে একটা বলা যেতে পারে যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় বিরোধী দলের পক্ষে ব্লেসিং ইন ডিসগাইস যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ঘটনায় সমস্ত বিরোধী দলগুলিকে আবার এক ছাতায় আসার একটা কিন্তু সুযোগ তৈরি করে দেওয়া জি প্রথম বাইরে আমি একটি প্রশ্ন আপনার কাছে রেখে আমি পরিধানের কাছে চলে যাব যেটা আপনি বলছিলেন যে মোদি বিরোধী যে অ্যালায়েন্স তৈরি হয়েছিল ইন্ডিয়া জোট সাতাশটা কিংবা যতটা ছাব্বিশটা দল মিলে সেই জায়গাতে তো মমতা ব্যানার্জি রাহুল গান্ধী কেজরিওয়াল সহ সকলেই ছিলেন তো এই গ্রেপ্তারের ঘটনার পর এবং ওই জোটকে কিন্তু বলা হচ্ছিল যে ওটা একটা ইনঅ্যাক্টিভ জোট ওটা মোদির বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না মানে বিজেপি বিরোধী ওই জোটটাকে সক্ষম বলা হচ্ছিল না কিন্তু আপনি যে জায়গাটা নোটিস নোট আউট করলেন সেটি হচ্ছে যে কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তারের পর সেই জোট ইন্ডিয়া কিন্তু আবার সবাই এক হয়ে গেছে এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তার মানে এই গ্রেপ্তারটা কি আসলে মোদী সরকারের হিতে বিপরীত হলো কিনা ভোটের আগে অর্থাৎ ইউনাইটেড হয়ে যাবে কিনা আরও শক্তিশালী হবে কিনা এই জোট ইন্ডিয়া আমি প্রশ্নটি রাখছি আপনার কাছে ফরিদ হোসেন ভোটের আগে যেটাকে বলা হচ্ছে যে নবরের সমন জারি করা হয়েছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার সেটা চারটি কানে কথা না এবং যেটা গৌতম লাহিরি বললেন যে মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু সাক্ষী ছিলেন সাক্ষী থেকে উপযুক্ত বিষয়টা আইন আদালতের কিন্তু সময়টা রাজনীতির এবং ভোটের এই মুহূর্তে এটাকে আপনি দুভাবে কিভাবে দেখবেন এটাকে আইন আদালতের বিষয় বলবেন কিংবা নাকি আপনি সাক্ষী থেকে কেজরিওয়াল অভিযুক্ত এবং এটাকে কতটা আপনি রাজনৈতিকভাবে দেখবেন ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন এটা এমন একটা ঘটনা যেটা ঘটেছে সেটাকে ভারতের কিছু কিছু গণমাধ্যমে আমি দেখেছি যেটাকে বলেছে যে একটা ভূকম্পনের মতো আর কি একটা সিসমিক মানে ডেভেলপমেন্ট এখন এই জায়গাটা এ কথাটা গৌতম লাহিরি বললেন দাদা বললেন যে এটা নিয়ে নানান প্রশ্ন আসছে এবং নগরের সামনের পরেও এই মুহূর্তে করা এবং এমন একটা মুহূর্তে যখন ইতিমধ্যেই নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা হয়ে গেছে তফসিল ঘোষণা হয়ে গেছে আচরণ বিধি এগুলো নিয়ে এখন মূল কথাটা হচ্ছে দুর্নীতি আপনি জানেন যে কেজরিওয়ালের এই রাজনৈতিক উত্থানটাই হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং দিল্লিতে তিনি ভীষণভাবে জনপ্রিয় তার দল জনপ্রিয় এবং তার দল পাশে গিয়ে আপনার তারা পাঞ্জাবেও কিন্তু সরকারের মধ্যে আছে এবং তারা দিল্লির থেকে বেরিয়ে মানে একটা সর্বভারতীয় দলে রূপান্তরিত হতে চাচ্ছে তারা অন্যান্য রাজ্য মানে আম আদমি পার্টি তার এবং মোদীর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কেজরিওয়ালের প্রায়শই কিন্তু এই সমালোচনা পাল্টা সমালোচনা এগুলো হয়ে থাকে এবং কেজরিওয়াল মনে করেন যে মোদী গভর্নমেন্টও কিন্তু দুর্নীতির ঊর্ধ্বে নয় এবং স্বয়ং নরেন্দ্র মোদীও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে নয় এখন এই যে বললেন যে এই সময়টা নির্বাচন আসছে এবং আপনি জানেন যে এবার তারা বিজেপি গতবারের চেয়ে আরও বেশি আসন তারা নির্ধারণ করছে যে তারা লক্ষ্য নির্ধারণ করছে যে তারা জিততে চায় এই নির্বাচনের আগে আমি একটা ঘটনার কথা বলি দুই হাজার উনিশ সালে সে উনিশ সালের ফেব্রুয়ারি চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি একটা ঘটনা ঘটলো তখন নির্বাচনের কয়েক মাস আগে দুই হাজার উনিশে যে নির্বাচনটা হয়েছিল ভারতের পুলামা বলে একটা জায়গা কাশ্মীরে সেই সেখানে একটা বড় ধরনের সন্ত্রাসী আক্রমণ হলো এবং সেখানে চল্লিশ জন ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য 
আপনার সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের সদস্য তারা মারা যায় এবং যে আত্মঘাতী বোমারুদ উনি সেও মারা যায় কিন্তু সেখানে একটা প্রশ্ন উঠেছিল তখন এটা ভারত জুড়ে তখন এই বিজেপি তার অন্যান্যরা সবাই মিলে এটাকে পাকিস্তানকে দায়ী করে পাকিস্তানের জয়শে মোহাম্মদ বলে একটি সংগঠন আছে সেই তারা দায় স্বীকার করে এবং তখন একটা উন্মাদনা তৈরি হয়ে যায় বিশেষত বিজেপি আর এস এস এবং এই ধরনের দলগুলোর মধ্যে এবং এরপরে নরেন্দ্র মোদীর সরকার সেখানে বালাকোট নামে পাকিস্তানের এই জয়শে মোহাম্মদের যে কি বলে যে আস্তানা আছে বলে মনে করে তারা আক্রমণ করে এবং তখন নরেন্দ্র মোদী ভারতের একমাত্র ভারতকে মানে রক্ষাকারী একজন নেতা হিসাবে তিনি আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন এবং তখন ওখানকার টেলিভিশনগুলো অনেকগুলো টেলিভিশন তারা মানে উত্তেজিতভাবে অনুষ্ঠানও করেছেন যে উপস্থাপকরা যে কেন ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করা হচ্ছে না এবং এবং একটা উন্মাদনা যে উন্মাদনাটা পরবর্তীকালে ওখানকার রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আমরা গণমাধ্যমে যারা দেখেছি বিভিন্নভাবে তারা মনে করেছে যে দুই হাজার চোদ্দোতে বিজেপি যতটা না আসন পেয়েছিল আমি সংখ্যাগুলো মনে নেই তার চেয়ে আরও বেশি আসন পেয়েছিল দুই হাজার উনিশে এবং এই এইটা একটা বড় ঘটনা কিন্তু এখানে একটা জিনিস দেখবেন কয়েক কিছুদিন পরে জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের সেই সময়ের যে গভর্নর সত্যপাল মালিক তিনি একটা বোমাও ফাটিয়ে দিলেন তিনি বললেন যে এই যে আক্রমণটা হয়েছে এই আক্রমণটার জন্য আসলে নরেন্দ্র মোদী নিজেও তাকেই তিনি দায়ী করলেন কেনভাবে দায়ী করলেন যে তার সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন এবং এই তা আক্রমণটা হওয়ার আগে যে এই যে এত মানে কয়েকশো নিরাপত্তা কর্মীদের বা এদেরকে যে নিয়ে আসা হবে সেখানে তারা এয়ারক্রাফ্ট চেয়েছিল বিমান বাহিনী চেয়েছিল মানে বিমানে করে তাদের কানা হোক বিমান কিন্তু তা না করে সড়ক পথে আনা হচ্ছিল এবং তিনি বলেছিলেন যে এটা একটা নিরাপত্তা এবং আমাদের ইন্টেলিজেন্স ফেলিউর বড় ধরনের ইন্টেলিজেন্স ফেলিউর হচ্ছে তার কথা মনে হচ্ছে মোদীর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু মোদী তাকে বলেছিলেন যে চুপ করে থাকো এই ঘটনাটা পরবর্তীতে একটা বড় ধরনের কি বলে যে কি মোদী ভূমিকা কি সেখানে সেখানে এটা কেন চুপ করে থাকতে বলা হলো পরবর্তীকালে সত্যপাল কিন্তু একজন বিজেপির ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং একজন বড় মাপের নেতা তাকে জম্মু আর কাশ্মীর থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো তারপরে সেখান থেকে অন্য আরও দুটা রাজ্যের মধ্যে তাকে গভর্নর হিসেবে রাখা হয়েছিল আস্তে আস্তে তাকে কিন্তু কোণঠাসা করে এমন একটা অবস্থা করা হলো যে তার বিরুদ্ধেই নানান ধরনের অভিযোগ এই মানে আনা হলো তো ভারতে এই রকম নির্বাচনের আগে বা নির্বাচনের পরেও দেখা যাবে যে এই সিবিআই ইডি তাদেরকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার একটা অভিযোগ আছে এবং বিরোধী দলের যেটা গৌতম রায়দা বললেন বিরোধী দলগুলো সেই অভিযোগগুলো প্রায় করে থাকে এবং এই নির্বাচনের আগে এটা এটা খুব কষ্টকর হবে নরেন্দ্র মোদীর সরকারের জন্য বিজেপি সরকারের জন্য এ কথাটা তার নিজের দেশের জনগণকে এবং বাইরেও যারা ভারতের রাজনীতিক কি বলে পর্যবেক্ষণ করছেন তাদের নিয়ে কারণ এমন একটা সময় এটা এসছে আপনি যেমন ভারতে আরেকটা ঘটনা ঘটছে এখন কি বলে সিএএ যেটাকে বলা হয় তো সেই জায়গাতে এই নাগরিকত্ব মানে আইনের যে বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ সেই বাস্তবায়ন নিয়েও কিন্তু নানান ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে প্রতিবাদ হচ্ছে এটা এই সময় কেন করা হলো কারণ এটা কিন্তু পাস হয়েছে দুই হাজার উনিশ সালে নাগরিক আইন যেটা যেটা নাগরিক আইন এবং বারবার ভোটের সময় দেখি বর্ডার ইস্যু নাগরিক আইন ঘটাও এই জিনিস মিলিয়ে আপনার এই সন্দেহটা তো দানাই বেঁধেছে এই সমালোচনাটা এসেছে এবং আমার মনে হয় যে আইনগত দিক যাতেই থাকুক এটা তো তদন্তের ব্যাপার এবং এই তদন্ত করে বের করবে আমরা সেখানে আমার মনে হয় না যে আমাদের এখানে বসে আমরা সেটা এই রাজনীতির এই সময়টা এবং এই সময়টা শুধু এই ধরনের ঘটনা শুধু একবারই না আজকেই না এর আগেও যদি দেখেন যে হয়েছে যেটা আমি পুরো আমার কথা বললাম কাজেই এটা দানা বাঁধতেই পারে এবং এটা হতেই পারে মানে এটাকে আমরা খোলা চোখে শুধুমাত্র আইন আদালতের দিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা জিরো টলারেন্স একটি সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারের সেটা দেখছি না এখানে ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে এটাকে একটা পলিটিক্যাল একটা গেমও ব্লেম গেমের জায়গা থেকেও আমরা দেখছি আমি আসবো গৌতম লাহিরির কাছে আরেকবার যেতে চাই যেন গৌতম লাহিরি আপনি আমার কথা নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন
ग्रेप्तार दुर्नीतिग्रस्त नेता जोट अभिहित करते कॉग्रेस मध्य दिल्ली गुजराटे आसन समझोता परस्पर बिधी दल गुलस्तित्व रक्षा प्रयोजन सामने धर्ना देव संशोधन जमीन सहजे पावा मान प्राय बचर खान आगे क्यों जमीन पान ना घटे समय मानुष के बार्ता पहुंचे भारत विख्यात नेता जर्ज फार्नान्डे ग्रेप्तार जेल थे निर्वाचन जयी रही है जरिवालियों मानुष देशे विदेशे आग्रह कौतूहल प्रबल बेड़े गांगलेश पड़ते मानुषिकोधी राजनैतिक दल के अथा हेनस्था नरेंद्र मोदी सरकार कर 
গৌতম লাহিরি আপনার কাছে আমার আরেকটা ছোট প্রশ্ন হচ্ছে ভোটকে কেন্দ্র করে মুসলিম ভোট ব্লকগুলোর কি অবস্থা কারণ আমরা প্রত্যেকটা ভোটের সময় কিন্তু দেখি এই ইস্যুটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সেই জায়গাটাতে কি অবস্থা রয়েছে এবং ভোটকে কেন্দ্র করে বিরোধী প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল এরকম ঘটনাতে কোনো আতঙ্কগ্রস্ত রয়েছে কিনা যে কার বাড়িতে আবার ইডি সিবিআই চলে যায় হানা দিল কাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল গারদে ভরে দিল সেই জায়গাটাতে প্রশ্ন যেটা তুলে এটা ঘটনা এখন এটাতে না আপনারা তো জানেন তো হয়তো যে গতকাল गतकाल त्रीज कर नियमित खबर घटना घटना दुर्भाग्यजनक दुर्नीतर अभिजुक्त जो सत्य निर्वाचन घोषणा हार पर सुविधा हो कि भोटे बक्स ही बोलते क्योंकि मन हम कारण ही हम गौतम लाहिरी भोट के केंद्र कर बिोधी पक्ष रूलिंग पार्टी लड़ाई जनप्रियता राजपथे তাদের শক্তিটা দেখাবে জনগণের শক্তিটা দেখাবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে ভোটের মুখে বিজেপি অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার তার জনপ্রিয়তা তার সক্ষমতা কিংবা তার রাজপথের লড়াইটা কতটা রাজপথে দেখাচ্ছে আর কতটা আইন আদালতের মধ্য দিয়ে বিরোধী দলগুলোকে দমন করছে দেখুন এই মুহূর্তে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনের প্রার্থীকে হবে সেই মনোনয়নে ব্যস্ত निर्वाचन समिति बैठक चलते बाकी राज्य प्रत्याशी नाम घोषणा कर राजपथे नाम समय पक्षे तस्त प्रार्थी घोषणा राजपथे नाम घोषणा करते आंदोलन सम्भव तेजे दलगत अवस्थान दल संगे मोर्चा कर प्रार्थी ऐड़े देवें छाड़बें ना पलिटिकल स्ट्रैटेजी भयंकर तक 
যেটা বলছিলেন যে রাজপথে নামার এখন আর কোনো অন্য দলগুলোর অবস্থান নাই কারণ তাদেরকে প্রার্থী দিতে হবে তাদের ভোটে ফাইটটা করতে হবে তাহলে এখন তারা রাজপথ সামাল দিবে কেজরিওয়ালের পাশে দাঁড়াবে নাকি তারা ভোট করবে প্রার্থী দিবে এবং এই সময়টাকে এভাবেই কেন্দ্রের সরকার কিন্তু বেছে নিয়েছে এটাকেই বলা হয় যে বোধ হয় পলিটিক্যাল কারিশমা এবং সেই পলিটিক্যাল বিজেপি সরকারের পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজির সাথে বিরোধী পক্ষগুলো বোধ হয় পেরে উঠতে পারছে না বলেই আজকে কিন্তু এই অবস্থা কিন্তু আপনার কাছে যে আমার প্রশ্নটি দেশে যে পলিটিক্স আসলে তো এরকমই ভোটকে কেন্দ্র করে আমরাও তো দেখেছি না দেখুন ভারতের জনগণ সেটা হচ্ছে যে সবসময় ভোট দিয়ে অভ্যস্ত তারা ভোট ভোটের রাজনীতি দিয়েই করেন ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো সেখানে কোনো ভোট বর্জন বলুন বা এই ধরনের কিছু ঘটনা ঘটে গেলে হয়তো আমাদের দেশে হলে অন্যরকম একটা পরিস্থিতি হতো আম আদমি পার্টি তার নেতা যেভাবে যেই সময় হয়েছে কিন্তু ভারতের ঘটনাটা অন্য এবং ভারতের রাজনীতি একটা তো বিশাল ব্যাপার বিশাল যজ্ঞ এবং এই যতগুলো দল সেই দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনে আপনি ইন্ডিয়া জোটের কথা বললেন সেই ইন্ডিয়া জোট যখন গঠিত হলো তখন কিন্তু বেশ একটা আলোড়ন তৈরি করেছিল আশার সৃষ্টি করেছিল কিন্তু তার পরবর্তীতে আবার দু একটা রাজ্য নির্বাচন হলো এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস আবার তাদের মধ্যে একটা টানাপোড়ান তৈরি হলো এগুলো ভারতের রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভিতরেও কিন্তু নানান ধরনের সমস্যা আছে আবার দলগুলোর ভিতরেও কিন্তু সমস্যা আছে দলের দলেরও যখন এই যে অবস্থাটা আপনার এখন তৈরি হয়েছে যে নির্বাচন সময় তারা কোন প্রার্থী তারা মানে মনোনয়ন দেবেন কাকে দিলে ভালো হবে আগে কাকে দেওয়া হয়েছে এবং এটা বিজেপি তো হয়েছে বিজেপি তো বোধ হয় দিল্লিতে আমি সংখ্যাটা মনে করতাম বেশ কয়েকজন যারা মানে বর্তমানে সংসদ সদস্য আছেন তারা বাদ পড়েছেন আবার নতুন কেউ এসছেন কাজে এটা তাদের এখন একটা বড় ধরনের যেটা গৌতম লাহিদে বললেন এটা ঠিকই যে এবং এবং নরেন্দ্র মোদীকে আপনি যেভাবেই বা বিজেপি সরকারকে তার নেতৃত্বে এবং তার সঙ্গে যে তার একজন বড় চরম মানে ডান হাত অমিত শাহ ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তারা যে ধরনের বসে মানে রাজনৈতিক কলাকৌশল করে বিরোধী দলকে কোথায় আটকাতে হবে কোথায় তাদেরকে ঘা দিতে হবে কোন পরিস্থিতিটা তৈরি করলে তাদের পক্ষে ভোট বাক্সে বেশি ভোট পড়বে এই জিনিসগুলো তো তারা দেখা গেছে যে গত দুই হাজার চোদ্দোতে দুই হাজার উনিশে এই কাজটি করতে গিয়ে বিরোধী দলের চেয়ে তারা অনেক বেশি পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন এবং এই মধ্যে সন্দেহ কারণ বিরোধী দল সম্পর্কে যেমন কংগ্রেস কংগ্রেস নিজেই নিজেকে নিয়ে বেশ নেতৃত্বের সংকটের একটা প্রশ্ন আসছে সংকটটা এই কারণে যে কে মানে রাহুল গান্ধী তাদের নেতা আবার তাদের এই ডাইনেস্টিক পলিটিক্স নিয়ে যেটা মোদী সরকার মোদী নিজে খুব মানে আক্রমণ করে থাকেন সেগুলো নিয়ে ছিল তাদের সভাপতিকে হবে রাহুল গান্ধী কিছুদিন থাকলেন তিনি আবার পদ সেখান থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং এই নানামুখী যে অবস্থাগুলো দুর্বলতা সেই দুর্বলতাগুলোকে বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদী এবং তার যারা নীতি নির্ধারকরা আছেন তারা বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগাতে পারে তাহলে ফরিদ হোসেন আপনি কি এটা বলতে চান যে নরেন্দ্র মোদীর পাশে দাঁড়াবার মতো অন্যান্য বিরোধী দখলগুলো এখনও তাকে মানে সমকক্ষ এখনও হয়ে ওঠেনি কেউ যেহেতু অমিত শাহর মতো মানুষ আছেন নরেন্দ্র মোদী আছেন তাদের যে যে বিগ হেভিওয়েটরা আছেন এবং তাদের যে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক আছে বিজেপি সরকারের সেই জায়গাতে তুলনা করলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো নরবরে অবস্থানে আছে না তো বিরোধী দলগুলো না অবশ্য সেটা তো ঠিকই আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি কারণ ভারতে এখন কিন্তু নরেন্দ্র মোদী তার শত সমালোচনা সত্ত্বেও বিরোধী দল তাকে যেভাবে তাকে অনেক সময় এখন এক নায়ক হিসাবে চ্যুত এক ধরনের ব্যবহার করে থাকেন তিনি নিজে বিরোধী দলকে মানে তার টুটি চেপে ধরার কথা বলছেন বিরোধী দলরা সেই ধরনের অভিযোগ করছেন পাকিস্তানের যে কি বলে যে সামনে এনে এবং তারা যে পাকিস্তানকে একটা তাদের জন্য ভয়াবহ একটা আশঙ্কা করছে কিন্তু এরপরও কিন্তু তিনি খুব জনপ্রিয় যেটাকে বলা হয় না যে এক ধরনের ক্যারিসমা আছে তার এবং তিনি তার কথা শুনছে তেমন বিশেষত হিন্দু হিন্দি বেল্টের যে জায়গাগুলো সেখানে তার দল এবং তার নিজের জনপ্রিয়তাটা অনেক বেশি তার তার সমকক্ষ বিরোধী দলের সেই ধরনের নেতা কিন্তু এখন নেই সেই ক্ষেত্রে কেজরিওয়াল একজন বড় চ্যালেঞ্জ নরেন্দ্র মোদীর জন্য সেই ক্ষেত্রে কখনো কখনো মমতা ব্যানার্জিকে সামনে তুলে আনা হয় কখনো কখনো রাহুল গান্ধী সামনে চলে আসে কিন্তু গত চোদ্দ দুই হাজার চোদ্দ বিশ্বত দুই হাজার উনিশের নির্বাচনে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে দেখা গেছে যে এখনও তার সমকক্ষ কেউ হতে পারছে না জনপ্রিয়তার দিক থেকে এখন দেখুন জনপ্রিয়তা একটা জিনিস 
এবং আরেকটা হচ্ছে যে জনপ্রিয় হলেই যে আপনি একজন সুশাসক হয়ে গেলেন তা না জনপ্রিয়তা হলেই কিন্তু একটা দল সুশাসন মানে করতে করে তা না এবং জনপ্রিয়তা নানান কারণে হয় নানান ধরনের অবস্থার মধ্যে দিয়ে হয় অনেক ভারতের হয়তো মানে এমনও মানে ভোটাররা আছেন জনগণ আছেন তার মধ্যে দিয়ে তারা ভারতের ভারত এখন নতুন এক ধরনের আশঙ্কার মানে আকাঙ্ক্ষার দিকে আছেন ভারতের জনগণের একটা আকাঙ্ক্ষা যে আমরা বিশ্ব নেতা হব বিশ্বে আমাদের অবস্থান রাখব এবং এই যে হিন্দুত্ববাদ হিন্দুত্ববাদ যে জিনিসটা সেটাও কিন্তু ভারতে তাদের এক ধরনের নতুন একটা কি বলে পরিস্থিতি তৈরি করেছে একটা নতুন ইডোলজি নিয়ে এসে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে অনেকগুলো ঘটনা সেখানে মুসলমানদের অবস্থান এবং পাকিস্তানকে তারা মানে কি অবস্থাতে তারা রাখে সেটাকে দেখে এবং আমরা যে কথাটা বললাম যে একটা বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছি এটা তো মানে আমার দিক থেকে যেটা যে জাতীয় নির্বাচন এলে বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদী তারা এমন কতগুলি পরিস্থিতি তৈরি করেন যেটা তারা মনে করেন যে তাদের পক্ষে যাবে বিগত নির্বাচনগুলোতে তাদের পক্ষেই গিয়েছে পুলওয়ামা একটা বড় ঘটনা সেক্ষেত্রে এবং এবারের এই ঘটনাটা কি হবে এটা তো বলা যাচ্ছে না কারণ এটা কেজরিওয়াল খুবই জনপ্রিয় দিল্লিতে এবং সারা ভারতেই তার একটা সুনাম আছে সেই ক্ষেত্রে এখানে আঘাত করার পরে এটার প্রতিক্রিয়াটা কি হবে সেটা আমাদের দেখতে হবে সেটা সেটা বলছেন গৌতম রায়ের এই যে ভোট ব্যাংকে তার প্রভাবটা দেখা যাবে কি হয় কিন্তু এইরকম ভোটের আগে এরকম ঘটনা কখনোই ভারতে ঘটেনি জাতীয় নির্বাচনের আগে সেটা তিনি বলছিলেন গৌতম রায়ের আমি একদম অনুষ্ঠানের শেষে চলে এসেছি যে কথাটি আপনার কাছে একটু জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে ফরিদ হোসেন যেটা বলছে এবং আমরা জানি আম আদমি পার্টির কেজরিওয়াল অত্যন্ত জনপ্রিয় মানুষ কারণ তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধেই একটা লাগাতার তার আন্দোলন ছিল তার মধ্য দিয়েই তিনি কিন্তু দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন এখন দুর্নীতির অভিযোগেই তাকে আবার গ্রেপ্তার হতে হলো সেটি এইটাতে আম আদমি পার্টির জনপ্রিয়তায় ধস নামবে নাকি এই ধরনের গ্রেপ্তার যে ইডি সিবিআই দিয়ে করা হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মোদী সরকার করছে সেখানে মোদী সরকারের জনপ্রিয়তায় কোনো ধরনের ফাটল ধরছে যেটা ভোট ব্যাংকে যেটা ভোটের দিন প্রভাব পড়বে এরকম কি কিছু আছে না সঠিক প্রশ্ন আমার যেটা মনে হয় যে অতীতে কেজরিওয়ালের যে ভাবমূর্তি ছিল তাতে কিন্তু অনেকটাই আঁচ পড়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কারণ দিল্লিতে যে বিষয়টা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করছেন বা চালাচ্ছেন বা গ্রেপ্তারও করবেন সেই ধরনের একটা জনতার মধ্যেও কিন্তু একটা পারসেপশন যদি বলা যায় একটা পারসেপশন ছিল যে সবটা নীতিগত বা বিধি সম্মত ভাবে হয়নি দুর্নীতিমুক্ত সাধন তাই যে এটা আঁচ পড়ল এটাতে তার ভোটারদের প্রভাব ফেললেও ফেলতে পারে যেটা করছে যদিও লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে কিন্তু বিজেপি গত নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিজেপি কিন্তু সাতটি আসনেই পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে ফলে আজও যদি কেজরিওয়াল এবং কংগ্রেস যে বিজেপিকে হারাতে পারবেন সেই অঙ্কের হিসাবে সেটা কিন্তু বলছে না কিন্তু ভোটে সবসময় অঙ্কের হিসাব তো হয় না একটা রসায়নও কাজ করে ফলে রসায়নটা হচ্ছে এই ঘটনায় কি প্রতিক্রিয়া দেবে এটা আমার মনে হয় আরো এক দুদিন ব্যাপার আছে আরো আটচল্লিশ ঘন্টা দেখলে হয়তো বোঝা যাবে যে কেজরিওয়ালের পক্ষে জনসমর্থন কতটা বাড়ছে কিন্তু এটা ঘটনা সাধারণ মানুষ কিন্তু এটা আমি কথা বলে দেখেছি তাদের অনেকেরই ধারণা রাজনীতিতে যে আছে সেই দুর্নীতি করে কিন্তু ভোটের আগে ব্যবস্থা নেওয়াটা ঠিক হয় এটা অনৈতিক হয়েছে এটাও অনেকে বলছে না কিন্তু স্বাভাবিক বিজেপির যারা সমর্থক বা ভোটার তারা মনে করছে সঠিক এই ব্যবস্থাটা আরো আগেই নেওয়া আমরা এখনো জানি না 
राज्य सरकार जरा प्रधान थके सुप्रीमोरा तर मंत्री सीबीआई कतपेक्ष ना कि मोदी सरकार द्वारा नियंत्रित এই মুহূর্তে এটা পারসেপশন যে মোদি সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানে সিবিআই ধরুন স্বশাসিত সংস্থা কিন্তু তার স্বশাসন নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে ইডি কিন্তু স্বশাসিত সংস্থা নয় এটি সরকারের একটি দপ্তর মোদি সরকারেরই দপ্তর ফলে মোদি সরকারের একটি বিভাগ কি ব্যবস্থা নেবেন সেই সরকারের যিনি মাথা তার যিনি অর্থমন্ত্রী তার নির্দেশেই অঙ্গুলি হেলন করবেন এটা সহজেই অনুমিয় কিন্তু এটা ঘটনা যে দুর্নীতির অভিযোগটা বিরোধী দলের গায়ে লেপে দেওয়ার ফলে जनतार मध्य कि विभ्रांति विभ्रांति आज नहीं सब किस मन कर राजनीति आज का दुर्नीति ना खूब बड़ इश्यू है ना राजनीति भोटे समय कारण तीनिक नेता दुर्नीतिग्रस्त हबें ना ये क्या स्वाभाविक घटना फिर दुर्नीति करबें कम बसि जनतार कल्याण क्या कर गौतम लाहिर सत जानुरीपेक्षारेक्षापटीआईपटी सरकार द्वारा से दाड़िए बिोधी राजनैतिक दलगुल मात्र आठाश टी राजनैतिक दल अंश ग्रहण कर फरीद हसन जेटा भारतीय गणतंत्र और राजनीतर इतिहास क्योंकि राजनीतिक, किन्तु कोनो राजनीतिक दल भोट बर्जन इतिहास नहीं सूतरा एम प्रेक्षापटे बिोधी दलगुलो कि एम अवस्थान जावर किंचित अपन का मन है जो आशंका आज तई रकम अवस्थाते भोट बर्जन करोटे आसलो ना बैकोटे डाक दिल निर्वाचन पराजित होता प्रथम दो दिन अभिजोग करें नानाधर दृष्टिभंगी केंद्रीय सरकार क्या कर प्रचार प्रचार भारत जनता ठीक कर घटना भारत कटे भारत घटना प्रत्येक प्रधानमंत्री जवाहरल नेहरू छाड़ा मैं इंदिरा गांधी मनमोहन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी मोरारजी देशाई प्रत्येक प्रधानमंत्री नाम कर फिर भारत गणतंत्र यह कारण बोलो जो शक्तिशाली एवं तर गभर शिकड़ रही है जे कारण मन करें गणतानिक पथे क फिर चतुर्थी जनप्रियवाचित सरकार तरह हाथ कई क्षमता जाए सब समय गणतानिक भाव तरह क्षमता हस्तान्तर हो निवाचन मध्य दिए सरकार आशा जावा कखो सेंा शासन अधीन भारत जाए
হ্যাঁ আপনি রিজাইন নিতে পারেন এবং আপনি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ গৌতম লাইরি আপনাকে নিশ্চয়ই আমাদের পরবর্তীতে এই একই বিষয় নিয়ে ভোট রাজনীতি এবং কেজরিওয়াল সহ নানা বিষয় আপনার সাথে আমাদের কথা হবে ফরিদ হোসেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক যারা আপনারা ছিলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সময় ইসলাম আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি